Gloria a Dios. Glory to God. Good afternoon. Muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Hoy es lunes 24. Sí, señor amado. Es 24 de abril. Gloria a Dios. Today is Monday, April 24th. Praise the Lord. Um, I had a great weekend. I hope you all did too. Tuve un muy lindo fin de semana. Espero que ustedes también, hermanos. Eh, en esta tarde, hermanos, uh, es un mensaje. Bueno, el título es algo chistoso para mí, ¿verdad? Pero, eh, porque se me hace la palabra que voy a usar muy... No, no me gusta, pero pues no hay otra palabra para traducir, eh, ¿verdad? Uh, gloria a Dios, hermanos. Pero sin, sin malos pensamientos, hermanos, sinceramente, simplemente se oye no muy bonita la palabra. Pero, gloria a Dios, hermanos, este es un tema que, que para toda criatura del Señor, para todo hijo o hija de Dios, hermanos, es necesario... Eh, Sí, venir a Cristo tal y como somos, porque Él nos ama. Pero es algo que algunos ignoran, ¿verdad? Prefieren no ponerle atención. Y es el hecho de que cuando uno viene a Cristo, hermanos, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. A veces cambios drásticos. A veces son cambios mínimos, ¿verdad? Eh pero se tienen que hacer, ¿verdad? La palabra nos dice que vamos a ser conocidos por nuestros frutos. De nada me sirve ir a la iglesia, hermanos, si sigo igual. De nada me sirve, ¿verdad? Eh, arrepentirme, confesar mi pecado y volver a lo mismo. Ah, en primer lugar, hermanos, eh, no es bueno, no es bueno regresar a lo mismo porque podemos quedar peor amén so si usted ha venido a cristo hermanos usted es nueva criatura hermano y hermana es necesario que se vea el cambio amén eh, yo sé que hay reglamentos de la iglesia que que nos incomodan verdad y muchas veces son reglamentos de hombre y no de Dios, ¿verdad? Pero si, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos complacer a Dios, hermanos, eh, es necesario, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Permitir que esos cambios se puedan hacer no solo con nuestro ¿Verdad? Con nuestra fuerza, no, con las fuerzas del Señor, con el poder de Dios. Dios va a limpiarnos, nos va a hacer nuevos hermanos, pero queda en nosotros si vamos a seguir limpiándonos o si solo nada más por ese momento dejamos que el Señor nos limpie y volvemos a, la, a lo mismo. ¿Verdad? Es decisión de cada quien, hermanos. Amén. So, the topic that we're touching today The title itself is funny to me when I translate it to Spanish because I don't have another word to translate what I'm gonna uh, what the title says, right? But without you know bad thoughts, amen. It's just I find no other word, you know, that that would be would sound a lot more appropriate, amen. Um, but anywho, but that's not the point. The point is of today's devotional. It's gonna talk to the children of God, you know, to the true children of God. You know, we all were created by God, but we're not all children of God. Some of us have chosen to part ways with the Lord and follow the world and follow the prince of this world, amen, which is Satan, which is the enemy, amen. But for those of us who say we are born again, again Christians, we are born again believers, amen, we... Um, we can't just say that we are Christians anymore, brothers and sisters. Like we truly have to stand up for what is right, for what is true, what is pure. Amen. And we have to allow those changes to happen in our life. Amen. It's pointless for you to accept Christ 
and keep doing the same things that you used to do. It's actually not good for us because you can come out worst. Amen. Um, so we have to allow change and people ignore that part. I accepted Christ and he loves me just the way I am. So I'm going to keep doing what I've been doing. And that's, that's dumb. That's ignorant. You know, we really have to surrender our lives to the Lord and not with our own strength. We do need, you know, some of our own strength and the aspect that we have to make a decision whether or not we're going to change or not. But the Lord will wipe you clean, right? New slate and everything, you're good. But that's where your strength comes in. Like You're going to figure out, okay, I want to keep cleansing myself. And how am I going to keep cleansing myself? I have to read the word. I have to congregate. Amen. I have to uh, change in me certain ways of action, certain ways of speaking. Amen. I know there is like rules in the church that are not very pleasing, that are rules of man and not of God, brothers and sisters. But if we want to please the Lord and live in obedience to the Lord, you know, we're going to go according to the scripture, according to what the Holy Spirit, you know, motivates us to change. Amen. Um, we can't be the same people anymore. We can't continue uh, living the lie that I'm okay. The Lord loves me just the way I am. No. Yes, he loves you. But he wants something much better for you. He wants you to, to be the light. He wants you to be the salt of the earth. Amen. And you can't if you're still living the same life you were before. Amen. So definitely new life in Christ. There has to be a change because the word says that through our fruits, we will be known. Amen. Praise God. So we're going to go ahead and go into the devotional, into the word of God. The title is Eagle Eggs. Okay. I've seen this movie in my back in the day. Amen. I don't remember it quite well, but um, it mentions the movie as an example. Amen. So. Uh, the title again is Eagle Eggs. We're going to be reading in Colossians chapter 3 verses 9 and 10 are the focus verses. But I'm going to go ahead and read the entire paragraph. Now yesterday I did not read the entire paragraph because I felt it was really long. But it's 17 verses for today. And I just, I know that today I have a lot more time. I don't know about you. I know that you can always watch this later. Um... But I want to read the entire uh, paragraph. Amen. Um, hermanos, el título de hoy aquí es donde viene uh, lo difícil, ¿verdad? Eh, se titula Huevos de Águila. Amén. Uh, para mí huevos se oye como una palabra vulgar, ¿verdad? Pero esa es la palabra. Sé que también se puede decir blanquillos. Uh, no sé si blanquillos es más apropiado a los blanquillos que uno come, ¿verdad? Revueltos o sunny side up, no sé, ¿verdad? Pero son huevos de águila, amén. Y vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 3, enfocándonos en el versículo 9 y 10, amén. Pero hoy voy a leer todo el párrafo, todo el capítulo 3, son 17 versículos, no, son más, pero yo voy a leer hasta el 17, amén. Y um, porque creo que es, es uh, bueno, ¿verdad? Agarrar mejor contexto, amén. El día de ayer no leí todo el párrafo, hermanos, porque se me hacía más largo. Pero en este caso solo voy a leer esos 17 versículos enfocándonos en el versículo 9 y 10. I just want to correct myself. I thought chapter 3 was just 17 verses. It's actually more. So I'm only going to read up to verse 17. Amen. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17, dice, Si, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 
Y dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, este es el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gloria a Dios por su palabra. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios. Uh, praise the Lord, brothers and sisters. I'm going to read. Colossians chapter 3 verses 1 through 17 in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It says, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears Then you also will appear with him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now... You must also rid yourself of all such things as these, as these, anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not, verse 9, I'm sorry, verse 9, which is one of the focus verses, says, Do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices. And verse 10, which is also a focus verse, says, And have put on the new self which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, Loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If you, if any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body you are called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, 
singing to God with gratitude in your hearts and whatever you do whether in word or deed do it all in the name of the Lord Jesus giving thanks to God the Father through him praise God glory to God brothers and sisters his word is amazing glory to God praise God uh, sister Rebecca amen I'm gonna call you sister Rebecca God works in mysterious ways and his word is just amazing like I say amen hermano la palabra del señor es hermosa verdad aquí la hermana Rebeca dice que ella estaba leyendo de esto en esta mañana gloria a Dios ella verdad yo la voy a decir es mi hermana en Cristo hermanos y ella eh, está compartiendo esto con nosotros de que no es coincidencia it's not a coincidence that she was reading this it's just God speaking to us, and He is amazing. Su palabra es hermosa, no es coincidencia, hermanos. El Señor trabaja de maneras misteriosas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la hermana Rebeca que nos está viendo. God bless our sister Rebecca who is watching today. So now I'm going to share the author's uh, message on this, the, the scripture that we just read. Ahora voy a compartir, ¿verdad?, el, el mensaje del autor en referencia a la escritura que acabamos de leer. Les dije que hace referencia a una película, o no sé si le dije en español, uh, una película que sí vi, ¿verdad?, antes en mi, mi vida anterior, gloria a Dios. No la recuerdo muy bien, era una película de comedia. Uh, I mentioned to you guys earlier that this makes kind of a reference or an example out of a movie that I did watch back in the day, amen before I came to Christ, and it's a comedy movie, I don't remember very well, but you'll, if you've seen it, you'll know what the author is talking about, si usted la ha visto, entonces usted va a entender de lo que está hablando el autor, amen, dice, it says, there is a scene in the movie Nacho Libre, I said that in English, <laughs> where Nacho, a wrestler played by J Jack Black, was extremely frustrated with his friend for telling him that drinking the yolk from eagle eggs would give him special fighting skills. Praise God. Gloria a Dios. Dice, hay una escena en la película Nacho Libre, donde Nacho, un um, luchador, ¿verdad? Caracterizado por el actor Jack Black, estaba extremadamente frustrado con su amigo por haberle dicho que el tomar el yugo de los huevos de águila le darían eh, habilidades especiales para pelear. After climbing a cliff, finding a nest, cracking open an egg, and guzzling, he went on to embarrassingly lose his next wrestling match. Después de haber escalado un monte, un precipicio, encontrado un nido y quebrando un huevo, tragándoselo, fue y avergonzadamente perdió su próxima pelea. Later, he rebuked his friend saying, those eggs were a lie, Stephen. A lie. Después fue y reprendió a su amigo diciéndole, esos huevos eran una mentira. Una mentira, Esteban. They give me, they gave, they give me no ego powers. No me dieron ningún poder de águila. They give me no nutrients. No me, no me nutrieron tampoco. Lies. Even ridiculous ones mislead and set people up for heartache. Las mentiras, aun las ridículas, um, engañan y, verdad, ponen a las personas o las, las hacen tener uh, daños en el corazón, verdad, lastiman a las personas las mentiras. Lies sell a twisted lotion that applies to itchy ears but in reality only serves to make the problems worse. Dice, las mentiras venden una, otro ejemplo, una loción eh, retorcida, ¿verdad? Que se aplica a la comezón de los oídos, pero en realidad solo sirve para hacer los problemas aún peores. Lies erode trust, 
cause confusion and get people into all kinds of conv convoluted messages. Las mentiras dañan la, la confianza, causan confusión y hacen que las personas se metan en todo tu, tipo de problemas complicados. But in Jesus there is transparency and truth. Pero en Jesús hay tra transparencia y verdad. He is refreshing to a world that is oversaturated with untruths. Él refresca el mundo que está sobresaturado con mentiras. What Jesus says is what is. Jes lo que Jesús dice es, eso es. He isn't selling anything or trying to gain from manipulation. No está tratando de vender nada ni ganar nada de parte de la manipulación. Jesus is genuine, authentic, and confident with his words. Jesús es genuino, auténtico, y confiante o confiado con sus palabras. O sea, que uno puede confiar en las palabras del Señor. Gloria a Dios. So one can trust in the words of the Lord. Amen. We see that a lot, brothers and sisters, how many of us are deceived by many, many different ways. Amen. Uh, nowadays, science, medical science, technology, all of these things, uh, even the news is manipulating people, you know. Um, not trying to get into politics, but we all know uh, the, the president who said a lot, fake news, fake news, right? Well, it's true. Many of us are fooled by all of these things that we watch on social media, the things that we hear, uh, famous people and, and, and their testimonies of earthly things, per se, right? I'm not talking about those famous people who, by the grace of God, have come to know God and have set apart from the world now, you know? Uh, praise God for those people. But there's a lot of people out there manipulating our ways of thinking. They're constantly um, just filling our heads with all these different lies, amen? And we fall for them. We easily fall for them, amen? Uh, because we're not prepared. People are not prepared because they don't know the word of God. People are not prepared because they don't know God, amen? I, I see it also like something I was thinking about as I was eating, uh, having a snack before I came to do my devotional brothers and sisters is diets you know i was thinking about diets how many, there is so many different diets out there so many of them amen um i was recently watching this one guy that comes out and he's saying you know take this free quiz or whatever and it like breaks down the body types of the person and and the things that you know work for you don't necessarily work for a person with a different type of body amen and so just different things that he was saying and then basically, you know, at the end, it's like, okay, you know, now if you go on to uh, basically purchase a membership with this person, you know, he'll basically give you the rest of the information that you need. Amen. And it's always like that. It's business. Amen. It's business out there. Nobody really cares about you. Only God really cares about you. And you don't give him the opportunity to help you get through whatever situation you're in. You take matters into your own hands. Amen. And then there's repercussions for those actions. Amen. So truly seek the truth, which is Jesus Christ. Amen. Do not fall for the lies of the world. And us as believers, we should not also lie to our loved ones. Amen. Um, I heard a preaching saying that if an atheist person goes into a church and has a great time during praise and worship and says, oh, I'm going to come back because I had a great time then there's something wrong there. Why? Because the word of God, and my husband was preaching about this on Saturday, um, you know, the message of the cross, the message of God, Jesus, the Bible, brothers and sisters, is craziness to people. Amen? They're like, no, that's not true. That, that, no, that, that happened like millions of years ago. It's not true. But the word of God, brothers and sisters, is as true as it was twin. Uh, 2,000 years ago as it is now in present time. Amen. And so another thing that came to my mind as I was meditating on this, uh, on diets, me specifically on diets, because I'm, I'm overweight. I'm not gonna, I can't lie to you. You can see me. I'm not 
uh, putting any what they call these things filters I'm not putting any filters on this is this is me this is who I am amen I am chubby amen I have a lot of white hair brothers and sisters and I don't dye it and yes I have my hair slicked back and into a bun praise the Lord amen I give glory to God for my body for my appearance amen um, but I was thinking about these diets and how people just fall for anything amen um, there's a, a meme or a video or something going on on social media and it has a picture like of let's say a combo from McDonald's or from Burger King and it is it's making fun of the person who prays for their food amen it's making fun of the person that prays for their food basically saying you pray over this combo fast food meal right for the Lord to bless this meal you know and and like just making fun of that, you know? But brothers and sisters, if you only knew that that meal, you know, might be the only meal a person can afford, right? Might be the only thing the person can eat. You don't know the situation of the person. So yes, it is very important for us to pray for our food. Amen? Because it's not what goes into the person that defiles a person. Amen? It is not how... Uh, you you take that into your body, amen. But what comes out, amen. And we're too focused on what the world says that we have to look like. Oh, you're unhealthy. You have cholesterol. You have diabetes. I'm not agreeing with uh, any of uh, these illnesses either, because I have cholesterol and I have high blood pressure, brothers and sisters, amen. And the thing is that we're too worried about everybody else's opinion, even our own. When all we have to do is go to the Lord. Amen. And the Lord will, you know, give you the wisdom and understanding of the things that you should take in and the things that you shouldn't. We should not be judging each other, criticizing each other, and telling each other, you need to stop eating carbs. You need to stop, you know, taking this and taking that. And you don't know the person's situation. Amen. And what if I do like creamer in my coffee? So be it. Amen. Um, how is it affecting you? Amen. Um, we have to really, really focus on what truly is important, which is the word of God. Amen. The word of God has every advice you possibly need. Amen. For it to work in your life. Amen. I can, um, be fed physically, but the most important feeding is the biblical feeding, the spiritual feeding. Amen. Everything else is is vanity. The word says everything else is vanity. Amen. So seek first the kingdom of God and everything else will be added unto you, brothers and sisters. The Lord knows our heart. The Lord knows what we need, but it's also up to us to make the right decisions. Amen. To say, okay, Lord, I want to be healthier. Maybe physically I want to be healthier. Help me, Lord. I want to uh, do right. Amen. Sometimes it's not about changing what you eat. Like when we come and talk about diet, it's just not eating as much as, you know, like having some self-control. The word of God says we need to have self-control. Amen. Self-control, brothers and sisters. But a lot of us don't have it. Right. We give in very easily. I know I do. I give in very easily. Amen. But praise be to God, because He will see me through every situation. Amen. Hermanos, este, esta escritura, a mí, ¿verdad? En, en, en referencia al devocional, ¿verdad? Eh, los ejemplos que da el autor, ¿verdad? De, de las mentiras, ¿verdad? Cómo nos pueden dañar. Yo especialmente en esta mañana, y yo sé que tal vez es muy político, o puede ser... E, e, incorrecto, ¿verdad? Pero yo meditaba en lo que es la dieta, ¿verdad? Mientras que comía, ¿verdad? Y algo pequeño, ¿verdad? Este, mucha gente está eh, fácilmente eh, cautivada, captivada, ¿verdad? Por todo lo que sale en las redes sociales, en las noticias, lo que uno ve en las películas, en los programas, ¿verdad? Las personas famosas dando, ¿verdad? Este, consejos, ¿verdad? 
Gloria a Dios. Y muchos de nosotros caemos en eso, ¿verdad? Fácilmente nos confiamos. Yo, ¿verdad? Específicamente en esta mañana pensaba en una dieta. ¿Por qué? Porque, hermano, yo soy gordita. Yo, yo no tengo filtros en el celular ni en la computadora. Lo que usted ve es lo que soy. Amén. Estoy gordita, tengo bastantes canas, gloria a Dios. No me pinto el pelo y siempre me lo levanto y me lo pongo en un chongo ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa soy yo, gloria a Dios. Amén. Y pensaba en eso de las dietas, hermanos, porque hay un millón de dietas y ejercicios en las redes sociales, ¿verdad? Desde, desde que yo estaba joven, ¿verdad? Hay muchas opciones para perder de peso, ¿verdad? Y uno le dice, tienes que dejar los carbohidratos, tienes que dejar las azúcar, el azúcar, tienes que dejar esto y aquello, ¿verdad? ¿Cuánto consejo nos dan para bajar de peso? Reciente miraba un muchacho que dice, toma este, eh, ¿verdad? Examen gratis y te voy a decir tu tipo de cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te beneficia? ¿Qué es lo que no? Y, ¿verdad? Lo que me beneficia a mí no le beneficia a otra persona de diferente cuerpo, gloria a Dios. Amén. Y al final era, ok, ahora si te registras, ¿verdad? Va básicamente pagar tu mensualidad, membresía, ¿verdad? Te doy el, el resto de la información. O sea, es negocio, hermanos. Todo es negocio. Amén. Y, y me cala también. Hay un, un meme uh, o un video o algo así en las redes sociales. Está una foto así de una comida de McDonald's, comida rápida, ¿verdad? Y haciendo burla de la persona que ora por sus alimentos, ¿verdad? Porque, ah, mira, esta persona ora por sus alimentos, pero mira lo que está comiendo. O sea, eh, juzgando, criticando a la persona que come comida rápida. Uno no sabe la situación de las personas. No sabemos si es la única uh, comida que pueden, ¿verdad?, comprar. No sabemos su situación, ¿verdad? Hay personas que solo comen frijoles, hermanos. Amén. Porque eso es todo lo que tienen para comer, para alimentarse. ¿Vamos a criticarlos porque no tienen los demás alimentos que uno necesita? No, no podemos hacer eso. Amén. Todo, ¿verdad? Eh, es necesario que sí oremos por nuestros alimentos, hermanos, porque a fin de cuentas no es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que daña. Amén. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad? Les dijo cuando Él estaba sentado con los uh, pecadores, ¿verdad? Y, y Él les dice eso. No es lo que entra, lo, lo, o el hecho que uno no se lava las manos, aunque... Seamos realistas, ¿verdad? Tenemos que desinfectarnos, lavarnos por, por, por ser, ¿verdad? Limpios, amén. Gloria a Dios, pero, pero en este caso, si no hay donde lavarse las manos, ¿verdad? Si no hay desinfectante, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? O sea que hay, hay ciertas cosas que nosotros criticamos sin saber, amén. Y no todo, ¿verdad? Eh, no debemos dejar que el mundo... Eh, nos, nos llene la cabeza de tantas mentiras, hermanos, de tantas mentiras. Todo, todo, hermanos, en este mundo, en este planeta, está eh, manipulado por el enemigo. Todo, ¿ok? Cuando hablamos de alimentos, todo, hermanos. Ahorita, de verdad, usted, yo no sé si es verdad o si solo son chismes o mentiras, hermanos, que les van a empezar a inyectar a, la, a los animales ciertas cosas, ¿Verdad? ¿Para que Para nuestro mal. Oh, pero si tú compras esto, orgánico es mejor. Pero hay personas que han visto lo orgánico que tampoco es bueno. Así que no importa lo que usted coma, lo que usted beba, hermanos, todo debemos de ponerlo en las manos del Señor. Porque últimamente el que va a guardarnos de todo mal es Él. Porque Él es la verdad. Él no nos va a mentir. Él sabe lo que hay, ¿verdad? Eh, lo que, que está en tanto en nuestro corazón como en el corazón de los demás. Él sabe lo que uno está pensando. Los buenos y los malos. Él conoce todo. Para Él no hay nada oculto, hermanos. No nos dejemos llevar por las mentiras de este mundo, hermanos. Yo solo usé lo de la dieta como un ejemplo, hermanos. No estoy aquí para criticar a, a nadie. Amén. Lo que sí me gustaría ver es un cambio en nosotros, ¿verdad? De que 
Bueno, ¿verdad? Eh, si a la hermana le gusta el café con crema, pues es cosa de ella. ¿Verdad? Si a mí me gusta la hamburguesa con queso, pues es cosa de ella. Es entre la persona y Dios. Todo lo que hagamos, hermanos. Pero si nosotros nos dejamos manipular por la ciencia médica, por la tecnología, por las noticias, yo sé que no les gusta hablar de política, que el expresidente siempre decía son fake news, o sea que la, la, las noticias son mentirosas, y sí lo son, hermanos, porque a ellos no les interesamos usted y yo, solo a Dios le interesamos, ni al mismo presidente que dijo eso le importamos realmente, no se trata de nosotros, amén. Pero para Dios, para Dios sí somos importantes y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que nuestra mirada debe de estar puesta en Él. I just use diet as an example, brothers and sisters. I'm not here to judge or criticize anybody. What I do want you to realize is that you cannot trust social media. You cannot trust the news. You cannot trust, you know, uh, medical science. You can't trust all of these things. Yes, The Lord has allowed these things. And yes, some things are beneficial to us, but not everything. So you have to have discernment. You have to put your sight on the Lord. Amen. Because we don't matter to everybody else. We only matter to Him. He wants the best for us. So we need to seek His guidance. And let Him direct our paths and our thoughts. Amen. Do not be fooled by this world. Do not be fooled by it. Amen. Now, I'm not telling you if you have an illness, stop taking your medication. I'm not telling you that either. Amen. Put that medication in the hands of the Lord. Let the Lord take care of it. Amen. Because I even heard, and I think I've mentioned this before. If there is an ingredient in anything that you're intaking, right, on your chips, per se, per se, right? And there's an ingredient that you can't pronounce and you shouldn't take it. Well, there's plenty of medication I can't pronounce. But the doctor said it's good for me so that I can, uh, you know, control my cholesterol. So I can control my blood pressure. So what I do, I put that in the hands of the Lord. Amen. It's going to go in my body. That medication. What I eat. I don't know. I don't know how honest the farmers are. I don't know. But I do know that my God is all powerful. And that he loves me. And then no matter what I take in, it shall not affect me. Amen. And so the truth is Jesus. Hermanos, tenemos, no debemos dejar ser manipulados por este mundo y todo lo que hay en ello. La ciencia médica, eh, la tecnología, aunque yo sé que hay cosas, hermanos, y lo reconozco, hay cosas que son de beneficio para nosotros, pero no todo. No todo es de beneficio para nosotros. Hace tiempo yo vi un video de un doctor que supuestamente decía, si tú no puedes pronunciar cierto ingrediente en tus sabritas, no debes de, de comértelas. Pues yo les he dicho, en mi medicamento hay ingredientes que yo no puedo ni pronunciar. Pero gloria a Dios, yo pongo ese medicamento en las manos de Dios. Amén. Porque el Señor quiere lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para mí. Amén. Así que todo lo que hagamos, hermanos, de palabra y de e, o de hecho, que sea en el nombre de Jesús. Everything that we do, of word or action, let it be done in the name of Jesus. Amen. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. No se deje llevar por las mentiras de este mundo. Amen. Do not allow yourself to be fooled by the lies of this world. We're going to pray. Vamos a orar, dear Lord Jesus, amado Señor Jesús. Shape me into an honest person. If I start a lie today, stop me from completing it. Help me speak the truth. Amen. Fórmame en una persona honesta. Si empiezo a mentir hoy, deténme de cumplir con ello. Ayúdame a hablar la verdad. Amen. El consejo del autor, the advice the author gives, is to speak honestly today. No tricks, no cover-ups, only tell the truth. Dice, el consejo es, habla honestamente hoy. No, ningún truco, ninguna mentira, ningún engaño, ningún encubrimiento. Solo di la verdad. 
Gloria a Dios. Glory to God, brothers and sisters. I give glory and honor to the Lord. Again, brothers and sisters, this is not to offend anybody, to judge anybody, to criticize anybody. Um, I know sometimes the word does offend, but that's what I was trying to say earlier about my husband's preaching is even the pastor said, you know, if, if, if a person comes to the church and the word of God doesn't, you know, kind of hit you, then something's wrong. That's some watered down, you know, preaching that they're giving in there. But the real word of God, man, it's gonna, whew, it's gonna stab you. Because that's the, what the word of God is. It's a doubled edged sword. Sword. Amen. And it, you know, makes you think like, man, what kind of life am I living? What am I doing? You know? And and if you truly love the Lord, if you truly want to follow Christ, you're going to come back because you know that they're telling you the truth. And not because, oh, they hurt my feelings. You know? They don't care about me. They don't love you. The truth sometimes does hurt. We just don't want to accept it. Hermanos, yo sé, eh, como dije, yo no dije nada para ofender a nadie, ni para criticar a nadie, ni para juzgar a nadie. Amén. Pero yo sé que la palabra de Dios sí ofende a veces, hermanos. Sí ofende. Y eso es lo que quería tocar, ¿verdad? Temprano cuando uh, mi esposo predicó el sábado, el pastor, ¿verdad? O después de él también estaban en un mismo sentir en eso de que si usted va a la iglesia, hermanos, y la palabra no le pega, hermanos, no le penetra ese corazón, hermanos, entonces algo está mal en esa iglesia. Esa palabra que están dando ahí no es de Dios. Porque la palabra de Dios, man, te va a pegar. Te va a herir, ¿verdad? Pero si tú continúas yendo, esa misma palabra va a sanarte, va a limpiarte, va a liberarte. Pero es decisión de cada quien. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pasen un hermoso día. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Glory to God, brothers and sisters. Have a great afternoon. God bless you and I love you in Jesus' name. Amen.